。周总，哎呀，石花花呢？他说为了广告拍摄要去训练，刚才已经走了。他去干什么了？去训练呀、啊。他说要去学习游泳。学游泳。绝对不行，什么不行？没什么，我先走了。周总，那以后这会呢？方案我都看过了，用第一套方案的宣传策略和第三套思路。好的。按照接下来的剧情走向，情敌上线了。志凡，你怎么来了？周总，你怎么来了？我刚到。那，你怎么到了还给我发微信？我这不是怕影响你们工作吗？就没过来打招呼。不耽误的，你随时来都行。不过今天公司不忙吗？不忙。那我可以不用回公司了。这样会不会？呃。哎、怎么了，志凡？这么神神秘秘的。安哥。啊。学游泳需要哪些步骤？这不难啊，首先先掌握基本的划水动作、打腿要领，嗯，然后练呼吸、练漂浮，这些都学会了，就可以在潜水区下水，尝试连贯动作。那，像他们现在，到哪个阶段了？这还早，这刚练上肢动作，我估计下水还得有一段时间。哎，不过你放心。就算是下水，我偶像也会贴身保护，花花不会有危险的。贴身保护，啊！石凡，你要是不放心弟妹，你就在这待着呗。谁不放心他了？那段家阳更没问题了。我偶像不是那种人，他所有心思都扑在游泳事业上了。韩哥，嗯。我想麻烦你一件事情，江阳哥，我觉得我手上的动作已经找到感觉了，练得差不多了。这样是不够的，我们得在真正的运动过程中来适应这种呼吸节奏。走吧，我们去健身去。嗯。周总，我也想学游泳，但老师应该不会介意吧？当然不会，只是不会耽误周总的工作吗？我的工作能力不需要别人操心。周总，那我们一起加油吧。嗯，不过我和嘉阳哥要先去健身区适应一下运动时的呼吸节奏。你先自己在这里活动活动。我也要去。可是你连基础的上肢动作还没有学会，还不到直接练呼吸的时候。我周志斐学习能力这么强的人，上肢动作根本就没有必要花太多时间去学习
，哎哎哎哎哎，哎哎哎哎，先生，我们这儿禁止赤膊用内。哎，赤膊不能进。志凡，我那有训练服。嗯。堂哥，你们这制度设计的很有问题，得改。麻烦让一下。什么时候变得这么爱运动？红花，走吧。嗯。